हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सी को हिंदी में जी हाँ दोस्तों बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेलाइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी जी हाँ दोस्तों हमारे चैनल पे इतिहास के बारे में हिंदी साहित्य के कवियों के बारे में राजा महाराजाओं के बारे में स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक आइए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आज मैं आपको बताने वाला हूँ राहुल सांकृत्यानंद के जीवन के बारे में उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातों के बारे में तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी हाँ दोस्तों बताना चाहूंगा महापंडित राहुल सांकृत्यानंद को हिंदी यात्रा साहित्य का जनक माना जाता है हिंदी में राहुल सांकृत्यानंद जैसा विद्वान गुमक्कड़ व महापंडित की उपाधि से स्मरण किया जाने वाला कोई अन्य साहित्यकार ना मिलेगा जी हाँ दोस्तों आइए आपको बताना बताता चलो उनका जन्म और जन्म स्थान तो दोस्तों महापंडित राहुल सांकृत्यान का जन्म नौ अप्रैल अठारह को अपने ननिहाल पंधा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था उनके पिता श्री गोवर्धन पांडे कनेला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी थे अतः आपका पैतृक गांव कनेला था जी हाँ दोस्तों आपके बाल्य काल का नाम केदारनाथ पांडे था जी हाँ दोस्तों आइए आपको बताता चलो कि गोवर्धन पांडे के चार पुत्रों केदारनाथ श्यामलाल रामधारी और श्रीनाथ और एक पुत्री राम प्यारी में आप ज्येष्ठ पुत्र थे जी हाँ दोस्तों केदारनाथ की माँ कुल बंती नाना राम शरण पाठक की अकेली संतान थी आइए दोस्तों आपको बताते चलूं कि राहुल सांकृत्यन तो उनका अपना दिया नाम था वास्तविक मूल नाम था केदारनाथ पांडे कुछ वर्षों तक आप रामोदर स्वामी के नाम से भी जाने जाते थे जहां दोस्तों रामशरण पाठक आजमगढ़ के पंद्रह गांव के निवासी थे केदारनाथ का बचपन ननिहाल में ही बीता बालक केदार केदार वर्ष के कुछ ही दिन अपने पैतृक गांव कनेला में भी बिताते थे जब भी पांच वर्ष के हुए तो पंद्रह से कोई डेढ़ किलोमीटर दूर रानी की सराय की पाठशाला में नाम लिखा दिया गया जी हाँ दोस्तों आइए आपको बताना चाहूंगा कि उस समय उर्दू अधिक प्रचलित थी केदारनाथ का नाम मदरसे में लिखाया गया जी हाँ दोस्तों आपके नाना राम पाठक फौज में बारह साल नौकरी कर चुके थे अपनी नौकरी के दौरान कर्नल साहब के अर्दली के रूप में जंगलों में दूर दूर तक शिकार करने जाते थे उन्होंने साहब के साथ दिल्ली शिमला नागपुर हैदराबाद अमरावती नासिक और कई शहर देखे फौजी नाना अपने नाती को शिकार यात्राओं की कहानियां सुनाया करते थे इन्हीं कथा उस कहानियों ने केदारनाथ के किशोर मन में दुनिया को देखने की लालसा का बीज अंकुरित कर दिया जी हाँ दोस्तों रानी की सराय का मदरसा कुछ दिनों बाद झगड़ों के समय बंद हो गया अतः केदारनाथ का अगले साल फिर से नाम लिखवाया गया प्रारंभिक श्रेणी की परीक्षाएं पास करने के बाद 9 साल का केदार पहले दर्जा में पहुंच गया उसी वर्ष उन्नीस की बरसात से पूर्व ही गांव में हैजा फैला और केदारनाथ को कुछ दिनों के लिए कनेला भेज दिया गया जी हाँ दोस्तों वहीं से फूफा महादेव पंडित केदारनाथ को अपने साथ पचवल जो कि कनेला से लगभग पांच किलोमीटर दूर है ले गए और सारसवत व्याकरण पढ़ाना आरंभ किया संस्कृत पढ़ाई का एक क्रम एक मास ही चल पाया फूफा महादेव पंडित के भाई के बेटे योगेश से केदार की घनिष्ठता हो गई जी हाँ दोस्तों आगे चलकर केदार की कई यात्राओं में योगेश उनके साथ ही रहे इसी साल केदारनाथ का जनेऊ संस्कार विद्यांचल मिर्जापुर में हुआ केदार ने रेल की यात्रा की तथा उसे बनारस के दर्शन भी हुए केदार के आगे की साहसपूर्ण यात्राओं का शुभारंभ भी इसी समय हुआ था आगे की साहसिक यात्राओं की प्रेरणा भी केदारनाथ को शीघ्र ही मिलने वाली थी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दूसरा दर्जा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप तीसरे दर्जे में पहुंचे तो उर्दू की नई पाठ्य पुस्तक में आपके एक शेर पढ़ने को मिला जी हाँ दोस्तों सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहा यही से आरम्भ हुआ केदार या या बरी जीवन जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा नियमित शिक्षा का अवसर प्राप्त ना हो सका पर स्वाध्याय से आपने संस, भारतीय संस्कृति इतिहास संस्कृत वेद दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं को पांडित तो प्राप्त किया जी हाँ दोस्तों बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं एक स्थान में जमकर ना रह सके स्वदेशी नई विदेशों में जैसे नेपाल तिब्बत लंका रूस इंग्लैंड रू यूरोप जापान कोरिया म्यूचीरिया ईरान और चीन में कितना घूमे इसका पूर्ण उल्लेख नहीं मिलता है जी हाँ दोस्तों साहित्य कृतियां 
तो आपको बताना चाहूंगा कि सतमी के बच्चे बोलगा से गंगा बहुरंगी मधुपुरी कनेला की कथा जी हाँ दोस्तों इनकी काफी ऐसी यात्राएं और आपको बताना चाहूंगा प्रांतों में हिंदी तो सारे संघ की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त हिंदी का अपना विशाल क्षेत्र है हरियाणा राजपूताना मेवाड़ मालवा मध्य प्रदेश युक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी की अपनी भूमि है यही पे भूमि है जिसमें हिंदी के आदिम कवियों सरय स्वयमी आदि को जन्म दिया यही भूमि है जहां लोग घोष कालिदास भूति और बाण पैदा हुए जी हाँ दोस्तों भय भूमि है जहां गुरु मेरठ अंबाला कमिश्रियों और पंचाल आगरा रोहिलखंड कमिश्रियों की भूमि में वरिष्ठ विश्वविद्यालय से पैदा हुए जी हाँ दोस्तों इसी के साथ बताना चाहूंगा कि इसलिए यहाँ हिंदी का राजभाषा के और शिक्षा के माध्यम के तौर पर स्वीकार किया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है आइए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि राहुल सांकृत्यायन का मृत्यु तो दोस्तों उन्नीस में राहुल सांकृत्यायन की मृत्यु हो गई जी हाँ दोस्तों ये थी राहुल सांकृत्यायन की जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी ये स्टोरी और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर करें ताकि उसको हम अपने चैनल पर ला सकें तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया तब तक के लिए धन्यवाद